Вопросы вы задали вот какие. Саншайн задает вопрос. Вы не переменили свой прогноз в отношении возможного вторжения России в Украину? Нет, уважаемый Саншайн, я не переменил свою точку зрения. И могу вам сказать следующее. Могу только повторить, что Путин трус. Никогда на прямое столкновение он не пойдет. Он будет действовать исключительно э, гибридно. И в этом плане я не прошу, дорогие друзья, верить мне, что называется, на слово. Я вам предлагаю вспомнить 2014 год, когда уже после Крым наша, после, я это подчеркиваю, Значит, готовились референдумы также в Донбассе и Лугандоне. И вдруг, значит, в Москву прилетает скромный президент Швейцарии, Дидье Бурхальта. О чем они разговаривают с Путиным, неизвестно. Но после этого... Референдумы, которые были уже, я напоминаю, запланированы на 11 мая, они были отменены. О чем там был разговор, я не знаю. Я реально этого не знаю и не могу это знать. Инсайдов, как вы понимаете, на такие темы не бывает. Но я прошу не забывать, что такое Швейцария, и это страна, которая является ведущей стороной по, банковским, ну, по банковскому бизнесу. Ну и что дальше? Видимо, президент Швейцарии, он просто сказал, ну, дорогие мои, дорогой ты мой, ну, не будет у, у твоих корешей Абсолютно ничего, если будут проведены эти референдумы. Путин сдал назад. И так оно и получилось. И я уверен в этом, что э, здесь будет то же самое. Абсолютно то же самое. Без малейшей разницы. Поэтому, знаете, я... По-прежнему придерживаюсь точки зрения, что никакого наступления на э, Украину не будет. В принципе его не будет. Э, воинственные заявления, мама дорогая, этих воинственных заявлений будет выше крыши. И удивляться им нет ни малейшего смысла. Они будут. Вот в частности, вот как продолжение вашего вопроса, Вася Ростовский за, задает вопрос. Вопрос такой, Юрий, я понимаю, что Мавитон комментировать мудозвоны, но его бред про ядерный удар просмотрят тысячи вата патриотов и начнут готовить свои говнопалки. Вы скажете мнение. Вы абсолютно правы, уважаемый Вася, я поспешу с вами согласиться. Да, действительно. Это будет, что называется, полный в канале на центральном телевидении будет редкостно. В этом я абсолютно убежден. Но я убежден и в другом. Что дальше этого дела не пойдет. А орать будут. Но знаете, мне это анекдот один напоминает. Честно вот я вам скажу. Значит, приходит к сексопатологу один пожилой еврей, которому 80 лет. И он жалуется на то, что у него начались проблемы с женщинами. Ну, врач его на него смотрит и говорит, дедушка, а вам не кажется, что уже, как говорится, возраст, все такое? Да что вы мне рассказываете, отвечает еврей. Вон мой сосед Соломон Маркович. Ему 85, и он говорит, что у него все нормально. Да. А знаете, девушка, а вы тоже говорите. Вот и здесь то же самое абсолютно. Без малейшей разницы. Говорить они будут. Триндеть они будут. Мама не горит. 
Как-то вот так. Так, Никит Трусов задал вопрос, вот какой. Значит, сегодня какие-то странные новости. С праворосы внесли проект закона о снижении пенсионного возраста. Люди, может, я сплю? Нет, уважаемый Никита, вы не спите. Это действительно Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия» тире за правду. Он с Прилепиным же там объединился, я прошу этого не забывать. Действительно, сегодня ТАСС опубликовала, что... Партия Миронова внесла законопроект в Государственную Думу о том, что необходимо откатить назад по пенсионному возрасту. Но давайте, друзья, ну элементарно включим логику. Что такое поданный законопроект? Это означает, что документ регистрируется в картотеке Государственной Думы. После чего этот документ дальше, если он поступает на рассмотрение, он проходит три чтения. И уже на первом же чтении его могут просто не принять. Они будут тянуть это до последнего, до выборов в Государственную Думу, после чего этот законопроект просто-напросто будет отклонен. Все, финиталя комедия. Это э, предвыборный фокус и пытаться в нем найти что-то. Ребят, бросьте. Все, э, тут следует понимать одну вещь. Любые, я подчеркиваю это слово, любые инициативы Кремля, казалось бы, здравой, направленные на улучшение жизни людей. Все, без исключения, эти инициативы, это пиар, который они потом спустят на тормозах. Не будет это. Не примут они. Увеличить могут. Вернуть назад, никогда они этого не сделают. В принципе не сделают. Так что об этом, друзья мои, я предлагаю, честно говоря, забыть. Забыть. Не будет это. Я прошу прощения, но дальше я даже прочитать ваши вопросы не могу. Извините. Друзья мои, я э, благодарю вас за ваше внимание. Я приношу вам мои извинения вот за то, что так получилось. Но ничего поделать здесь не могу. Надеюсь, к завтрашнему дню я разберусь. До встречи, друзья. До завтра.